மகாதேவ் டிஎன்பிஎஸ்சி சேனல் சார்பா எல்லாருக்கும் பெரிய வணக்கம் நம்ம இந்த பகுதியில் மனித நோய்களை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது ஆறாவது பகுதி ஏற்கனவே நம்ம அஞ்சு பார்ட்டு போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் இந்த மூணு இதை பற்றி பார்த்தாச்சு பாக்டீரியா வைரஸ் புரோட்டோசோவா நோய்களில் வந்துட்டு நம்ம மலேரியாவை பற்றி மட்டும் நம்ம அதில் பார்த்துருந்தோம் சரிங்களா ஸோ மிச்சம் இருக்கிற புரோட்டோசோவா நோய்கள் பூஞ்சை நோய்கள் குடற்புழுவின நோய்களை பற்றி நம்ம இந்த பகுதியில் பார்க்க போகிறோம் இந்த இதுதான் மேபி லாஸ்ட் பார்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு சம்மரி பார்ட்டு போடுவோம் அந்த ரெண்டு மணி நேரம் வீடியோவை கம்மி பண்ணி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் கடகடன்னு எல்லாத்தையும் பார்த்து ரிவிஷன் மாதிரி பார்ப்போம் அதோடைய லிங்க்கு நான் மேலே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அந்த வீடியோவையும் பார்த்துருங்க எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னே நம்ம அந்த வீடியோ மட்டும் பார்த்துட்டு போனால் போதும் இது இந்த வீடியோவில் நோட்ஸ் இங்கிலீ தமிழில் இருக்குது நான் இதே டாப்பிக்கை இங்கிலீஷ்லேயும் ஒரு ஆறு பார்ட்டாக ஏற்கனவே போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோ வீடியோஸோட லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் முடிஞ்சால் நான் மேலேயும் கொடுத்துட்றேன் அதே மாதிரி அதுலேயும் நம்ம சம்மரி பார்ட்டு போட்டிருக்கோம் சம்மரி பார்ட்டில் நிறையா மைண்ட் மேப்லாம் போட்டிருக்கோம் எல்லா டி எல்லா டிசீஸையும் நம்ம ஒரு எப்படி இது முப்பது நாற்பது பேஜ் நோட்ஸ் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் அது எல்லாத்தையும் ஒரே பேஜில் மைண்ட் மேப் மாதிரி நமக்கு புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி நம்ம எழுதி போட்டிருக்கோம் அந்த மைண்ட் மேப்போட ஃபோட்டோ காப்பீஸ் வந்துட்டு நம்ம இன்ஸ்டாகிராம்லையும் ட்விட்டர்லையும் ஃபேஸ்புக் பேஜ் ஃபேஸ்புக் குரூப்பில் நம்ம ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ நீங்கள் இதில் ஏதோ ஒன்று ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நமக்கு இதோட நோட்ஸ் கிடச்சிரும் ஸோ பார்த்துக்கோங்க எல்லா எல்லாமே இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் எல்லாத்துலேயுமே மகாதேவ் டிஎன்பிஎஸ்சி தான் நம்ம அக்கௌண்ட் நேமு ஸோ அதை அதை பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம இந்த புரோட்டோசோவ நோய்களை லாஸ்ட்டாக மலேரியாவை பற்றி பார்த்தோம் மலேரியாவில் இந்த சுழற்சியை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நெக்ஸ்ட் செகண்ட் அமீபியாசஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அமீபியாசஸ் எதனால் வருது அப்படின்னா என்டமீபா ஹிஸ்டோலைட்டிகா அப்படிங்கிற ஒரு இப்போ புரோட்டோசோவானால் வருது இது எந்த பகுதியை வந்துட்டு ப அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னா குடல் பகுதியை போயிட்டு அஃபெக்ட் பண்ணுது எதனால் இது வந்துட்டு வருது எது எது வந்துட்டு இந்த இப்போ புரோட்டோசோவனை கடத்துது ஒட்டுணியை கடத்தி கொண்டு வருதுன்னா அது வந்துட்டு வீட்டு ஈக்கள் முஸ்கா டொமஸ்டிகான்னு சொல்லுவோம் அதுதான் என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இந்த நோய்க்கான கடத்தியாக இருக்குது அடுத்து இந்த நோயை வந்துட்டு உண்டாக்குற நிலை எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ரோப்போசோயிட் எப்படி நம்ம பிளா பிளாஸ்மோடியமில் வந்துட்டு ஸ்போரோசோயிட் மீரோசோயிட் ட்ரோப்போசோயிட்னு நிறையா அது பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த அமீபியாசிஸில் நோயை உண்டாக்கும் நிலை எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ரோப்போசோயிட்டு சரிங்களா இது என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா பெருங்குடலில் போயிட்டு சிதைவு நொதியை வந்துட்டு உற்பத்தி பண்ணும் சிதைவு நொதி அது ஹிஸ்டாலிட்டிக் என்சைம்ஸ்னு சொல்லுவோம் இது என்டமிபா ஹிஸ்டாலிட்டிகா ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஹிஸ்டாலிக் என்சைமை வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இது என்ன பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பெருங்குடலை அரிச்சு பெருங்குடலில் இருக்கிற அரிச்சு அது நம்ம வெளியேற்ற அந்த லூஸ் மோஷனில் என்ன ஆகுனா ரத்தமும் கோலையும் கலந்து வரக்கூடிய ஒரு சீதப்பேதியை உண்டு பண்ணும் சரிங்களா இது குளிர் நாடுகளில் விட அதிகமாக வெப்பம் மித வெப்பம் இருக்கிற நாடுகளில் தான் அது காணப்படுது எது அமீபியாசஸ் ஏன்னா குளிர் பகுதியில் வந்துட்டு இந்த அமீபியா வந்துட்டு இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம தூக்க வியாதிகள் பத்தி பார்க்கணும் தூக்கவாதி தூக்க வியாதிகளை உண்டு பண்றது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ட்ரிப்பனோசோமா அப்படிங்கிற அந்த உயிரி அந்த தூக்க வியாதியை நம்ம மூணா பிரிக்கலாம் ஆப்பிரிக்கா தூக்க வியாதி கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா தூக்க வியாதி அடுத்து வந்துட்டு அமெரிக்கா தூக்க வியாதின்னு பிரிக்கலாம் இதுல இந்த ஆப்பிரிக்கா தூக்க வியாதியை உண்டு பண்றது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ட்ரிப்பனோசோமா கேம்பியன்ஸ் கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவை தூக்க வியாதி கொண்டு வர்றது ட்ரிப்பனோசோமா ரோடிசியன்ஸ் அமெரிக்கா தூக்க வியாதி வர்றது வந்துட்டு ட்ரிப்பனோசோமா குரூசி சரிங்களா ஸோ இந்த மூணையும் பார்த்துக்கோங்க ஆஃப்ரிக்காவில் ஒரு நாடு கேம்பியான் இருக்குது அது உங்களுக்கு ஜாகிரஃபி படிக்கும்போது நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ கேம்பியன்ஸ் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிழக்கு ஆஃப்ரிக்கா நம்ம கிழக்கு கடற்கரை ரோடு அப்படின்னு ஒரு ஃபேமஸான ரோடு இருக்குது இல்லையா ஈசிஆர் ரோடு கிழக்கு கடற்கரை ரோடு ஸோ கிழக்குன்னு வந்திருக்கு ஸோ அது ரோடு ரோடிஷியன்ஸ்ன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அமெரிக்கா ஃபேமஸான ஆக்டர் நமக்கு தெரியும் டாம் குரூஸ் ஸோ அதை அவர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குரூசி டி குரூசி ட்ரிப்பனோசோமா குரூசி அதான் அமெரிக்கா தூக்க வியாதி அமெரிக்கா தூக்க வியாதிக்கு இன்னொரு பேர் சாகாஸ் நோய்னு சொல்லுவாங்க டாம் குரூஸ் ஒரு ஹாலிவுட் ஆக்டர் அவருக்கு சாவே கிடையாது எல்லா படத்துலேயும் எந்த படத்துலையும் அவர் சாக சா செத்ததே இல்லை அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ சாகாஸ் நோய் அது எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அமெரிக்கா தூக்க வியாதி அடுத்து இந்த இந்த தூக்க வியாதியில் வந்துட்டு எது கடத்துதுன்னு கேட்டிங்கன்னா செட்சிஇ செட்சி வந்துட்டு அதோடைய பேர் என்னென்னா
க்ரூசி வந்துட்டு ட்ரையோட்டோமா மெஜிஸ்டா அப்படி மெஜஸ்டிக்காக இருப்பார் டாம் க்ரூஸ் அந்த மாதிரி இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த ஈஸியார் ரோடு அந்த கிழக்கு கடற்கரை ரோடில் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போகிறீங்க மோர் சிட்டன்ட் அப்படிங்கிற ரெஸ்டாரண்ட் ஸோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் இது மறக்காமல் இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து காலாசார் காலா ஆசாருக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா வயிற்றரை லீஸ்மேனியாசஸ் அதை தான் நம்ம கால ஆசார்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது எதனால் வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா லீஸ்மேனியா டோனோவானிங்கிறதுனால வருது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தோல் லீஸ்மோனியாசஸ் எதனால் வருதுன்னா லீஸ்மேனியா டிராபிக்கானால் வருது சரிங்களா எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் அசார்னு ஒரு பையன் இருக்கான் அவன் எதை கேட்டாலும் தெரில தெரிலன்னு சொல்லுவான் டோனோ டோனோன்னு சொல்லுவான் ஸோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவன் மண்ணிலே விளையாடிக்கிட்டு இருப்பான் எப்போ பார்த்தாலும் ஸோ மணல் பூச்சி தான் இந்த காலாசாரை உண்டு பண்ணுது அவன் பயங்கரமாக ஃபோட்டோக்கு போஸ் கொடுப்பான் ஸோ காலாசார் வந்துட்டு ப்ரோட்டோசோவன் நோய்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நிறையா ட்ரிக்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அந்த லிங்கையும் நான் மேலே கொடுத்துருக்கேன் அதில் பார்த்துக்கோங்க எப்படி ப்ரோட்டோசோவன் நோய்களை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ இது முடிஞ்சிருச்சு இது என்ன பண்ணுனா கல்லீரல் வீக்கம் மண்ணீரல் வீக்கம் அப்புறம் ரத்த சோகையை உண்டு பண்ணும் இந்த காலாசார் அடுத்து வந்துட்டு பயிரியா பயிரியான்னு என்னென்னா சீல் பல் பல்லில் வந்துட்டு சீல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த நோய் வந்துட்டு பயிரியா அது எதனால் வருதுனா என்டமிபா ஜிஞ்சி வேலிஸ் அப்படிங்கிறதுனால வருது சரிங்களா பயிர் ஜிஞ்சி இஞ்சி இருக்கு இல்லையா இஞ்சி ஒரு பயிர் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம பூஞ்சை நோய்களை பற்றி பார்ப்போம் பூஞ்சை நோய்கள்னாலேவும் இந்த படர்ந்து வர நோய்கள் எல்லாமே பூஞ்சை நோய்களில் வரும் படர்தாமரை அடுத்து பார்த்தோம்னா அந்த பொடுகு பொடுகும் தலை ஃபுல்லாக அப்படி படர்ந்து இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு இந்த பாதப்படை காலில் வர்ற அந்த ஆணிக்கால் இது எல்லாமே எதனால் வரும் எது எதில் வரும்னு கேட்டிங்கன்னா பூஞ்சை நோய்களில் தான் வரும் கால் ஃபுல்லாக படர்ந்து வருது ஆணிக்கால் அந்த மாதிரி படர் படர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பூஞ்சை நோய்கள் எல்லாமே இந்த படர்ந்து வர்ற நோய்கள் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எதனால் வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா டீனியா பெடிஸ் அப்படிங்கிறதுனால வருது சரிங்களா ஒவ்வொரு புக்கில் ஒவ்வொரு மாதிரி பாதப்படை படர்த்தாமரை சேற்றுப்பணும் ஒவ்வொரு புக்கில் ஒவ்வொரு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பட் எல்லாமே எதனால் வருதுன்னா டீனியா பெடிஸ்னால வருதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து காலில் வர்ற படர்த்தாமரையே ஆணிக்கால் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு கேண்டிடியாசஸ் அதுவும் ஒரு பூஞ்சை நோய் இது என்னென்னா அந்த நாக்குகளை வந்துட்டு அப்படியே வெள்ளையாக நாக்கை சுற்றி நிறையா அப்படியேவும் படர்ந்து நாக்கில் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி அந்த பிக்சரை போய் பார்த்துக்கோங்க அது நாக்கில் அந்த மாதிரி படரும் நாக்கில் படர்ந்து வந்துச்சுன்னா அது வந்துட்டு கேண்டிடியாசஸ் அது ஒரு ப அது ஒரு படர்த்தாமரை மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பொடுகு இது எல்லாமே வந்துட்டு பூஞ்சை நோய்கள் பொடுகு எந்த நோய்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்லேயே கேட்டிருக்காங்க ஸோ பார்த்துக்கோங்க அடுத்து கடைசியாக என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா புழுவின நோய்கள் புழுவின நோய்கள் வந்துட்டு புழுனால வர்றது பாக்டீரியானால வர்றது பாக்டீரியா நோய் வைரஸ்னால வர்றது வைரஸ் நோய் ப்ரோட்டோசோவன்னால வர்றது ப்ரோட்டோசோவன் நோய் பூஞ்சையினால் வர்றது பூஞ்சை நோய் இப்போ புழுனால வர்றது என்னென்னா புழுவின நோய்கள் இது என்ன பண்ணுனா எ ஒன்று குடலில் போய் ஒட்டிக்கும் இல்லைனா அது ரத்தத்தில் வந்துட்டு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் ஒரு ஒட்டுண்ணி தான் இது கூட இந்த புழுங்கிறது முதல் நோய் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அஸ்காரியாசஸ் அஸ்காரியாசஸ் என்ன பண்ணுனா இந்த குடலில் வந்துட்டு இது அலர்ஜி ஏற்படுத்தும் வயிறு அப்பப்போ கடிக்கும் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு அதெல்லாம் அந்த அஸ்காரியாசஸ்னால் அந்த புழு பேர் புழு பேர் உருளை புழுக்கள் அந்த உருளை புழுக்களோட சயின்டிஃபிக் நேம் அஸ்காரிஸ் லும்ப்ரிகாய்டஸ் சரிங்களா அடுத்து இது ஒரு ஒற்றை விருந்தோம்பி ஒற்றை விருந்தோம்பினா மனுஷங்களை மட் மனுஷங்க கிட்ட மட்டும்தான் இது இருக்கும் நம்ம பிளாஸ்மோடியம் என்னன்னு பார்த்தோம் அது ரெட்டை விருந்தோம்பின்னு பார்த்தோம் கொசு மனுஷங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கிட்டையும் இருக்கும் இது அப்படி கிடையாது மனுஷங்க கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கும் ஒற்றை விருந்தோம்பி இது என்ன பண்ணுது குடல் அலர்ஜி கல்லீரல் அலர்ஜி மற்றும் மூச்சுக்குழல் அலர்ஜியை உண்டு பண்ணுது அஸ்காரியாசஸ் அடுத்து ஃபிலேரியாசஸ் ஃபிலேரியாசஸ் வந்துட்டு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது யானைக்கால் நோயின்னு சொல்கிறாங்களே அதுதான் ஃபிலேரியாசஸ் இது எதை எதிலேருந்து வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா யானைக்கால் புழுனால வருது சரிங்களா அந்த புழுவோட சயின்டிஃபிக் நேம் உச்சரியா பாக்கிராஃப்டி சரிங்களா அடுத்து இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு இரட்டை விருந்தோம்பிகள் அப்போ மனுஷங்க ஒன்று ஒரு விருந்தோம்பி இன்னொரு விருந்தோம்பி என்னென்னா பென் கியூலஸ் மஸ்கிட்டோ பென் கியூலஸ் மஸ்கிட்டோ கூலஸ் மஸ்கிட்டோ கூல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யானை வந்துட்டு ஒரு கூலான ஒரு அனிமல் இல்லையா ஸோ அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பென்கியூலஸ் கொசு அதுலேயும் மனுஷங்களையும் இது வந்துட்டு அதோடைய வாழ்க்கை சுழற்சியை மேற்கொள்ளும் ஸோ இது அதனால் இது வந்துட்டு இரட்டை
இது என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த புழு வந்துட்டு குட்டி போட்டுரும் அந்த குட்டி என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நினநீர் நாளங்களை போயிட்டு நினநீர் முடிச்சுகள் இருக்கும் இல்லையா நான் சொன்ன மாதிரி அக்கள் பகுதிகள் தொடை எடுக்கு பகுதிகள் பின்னங்கழுத்து அதிகமாக இந்த கசகசன்னு வேர்க்கிற இடத்துலலாம் நினநீர் முடிச்சுகள் இருக்கும் அந்த நினநீர் முடிச்சுகளை போயிட்டு இதை அடைப்பு ஏற்படுத்தி என்ன பண்ணணும்னா அப்படியே அந்த பிளட் சப்ளை வந்துட்டு அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணும் அப்போ நமக்கு என்ன ஆகுனா வீங்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த இடம் அப்படி தான் எது எதெல்லாம் வீங்குன்னு கால்கள் விதைப்பை பால் சுரபிகள் இது எல்லா இடத்துலையும் யானைக்கால் வரும் யானைக்கால்னா கால் வர்றத மட்டும் தான் நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் அப்படி இல்லை எதுல வந்தாலுமே அதை வந்துட்டு யானைக்கால்னு சொல்றாங்க அவ்வளோதாங்க இந்த இது முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டீனியாசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நோய் அது எதனால் வருதுன்னா நாடா புழு இல்லைனா தட்டை புழுனால அதுவும் வயிற்றுக்குள்ளே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிற புழு தான் அதை பற்றி நமக்கு தெரியும் நிறையா அந்த பூச்சி கிடைக்குது பூச்சி கிடைக்குதுன்னு குழந்தைங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அதுதான் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா புழுவின நோய்கள் அப்போ நம்ம இது வரைக்கும் ஒரு பன்னெண்டு பேக்டீரியல் டிசீஸ் பதினாலு வைரஸ் டிசீஸ் அடுத்து ஒரு எட்டு ப்ரோட்டோசோவன் டிசீஸ் ஒரு மூணு பூஞ்சை நோய்கள் அடுத்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு புழுவின நோய் ஒரு நாற்பது நோய்கள் பார்த்துருக்கோம் இது எல்லாத்தையுமே நமக்கு இப்போ கம்பேர் பண்ணி ஒரு சம்மரி பார்ட்டு போட்டிருக்கோம் அது அதை இங்கிலீஷ்லேயும் போட்டிருக்கோம் தமிழ்லேயும் போட்டிருக்கோம் அதை நம்ம வந்துட்டு மைண்ட் மேப் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக புரியுங்க ஸோ இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் க